Hi everyone, welcome to Solitec Reviews. Laptop ng Makinaik, yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung kanilang Mac Creator E. At may bilhin natin to guys sa tatlong configuration. Yung 8 to 56 gigabytes ay 38,599 pesos. Pero sa November 11 Lazada sale, 37,599 na lang. Yung 8, 5, 12 gigabytes ay 40,599. Pero sa 11, 11 Lazada sale, 39,599 pesos na lang. At yung pinakamataas naman na 16, 5, 12 gigabytes, itong i-review natin ngayon, ay 43,099. Pero 42,099 na lang sa November 11 sa Lazada sale. At nasa isang buwan na rin guys na ginagamit ko yung laptop na to. Kaya marami na akong may share sa inyo. Tungkol sa naging experience ko dito, kung okay ba talaga siyang bilhin, kung ano yung mga pros and cons na kailangan ninyong tandaan before kayo mag-purchase nito. So, umpisa natin. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko muna ulit kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. Okay, so tapos na tayo guys dun sa presyo kanina. Nasabi ko na yung tatlong configuration na pwede nating piliin para dito sa Mac Creator E ng Makinike. At nakita nyo naman ng presyo, hindi siya kagaya ng mga dear laptop tsaka ng chewy laptops na nililipin natin dito sa channel na napaka-affordable ng presyo. Ito, hindi masyadong affordable. Pero guys, kasi yung specs ng laptop na to, hindi din naman basta-basta. Mamaya pag-uusapan natin at kung saan ko ba nagamit yung laptop na to, ano yung upgrades na nagawa natin sa kanya para masabi natin kung tama lang ba yung presyo na yon o hindi. Ngayon, kapag binili natin guys itong Makinike Mac Creator E, meron tayong matatanggap na freebies. Kagaya na lang nitong bag na to. Simple lang naman guys, itsura ng bag, hindi na natin kailangan reviewin. Pero, masasabi ko na high quality Pagkatapos, meron pa tayong charging port dun sa may gilid kung sakaling magta-travel tayo at kailangan natin i-charge yung mga devices natin. Kasama na syempre itong Mac Creator E. Ngayon, pagdating guys sa design nitong laptop na to, pinaghalo siyang Ultrabook tapos medyo gaming yung itsura niya. Hindi siya ganun kanipis para sa isang Ultrabook pero hindi rin naman siya sobrang kapal kagaya ng mga gaming laptops. Alam yun, alanganin siya at nagustuhan ko yun dito sa Mac Creator E. Yung Makinike logo niya sa harap, hindi umiilaw, hindi RGB, flat na logo lang siya na glossy. Pero yung overall texture naman ng laptop na to ay matte finish. So, hindi siya fingerprint magnet, hindi smudge magnet. So, palagi siya mukhang malinis. Pure plastic lang to guys. So, expect na natin meron tayong mga flex na makikita. Nasa likod naman ng Mac Creator E, yung exhaust, pati na rin yung copper heat sink, makikita rin natin doon. Kapag inopen natin guys itong Mac Creator E, mapapansin nyo na magiging ergonomic pa yung angle niya dahil tataas siya ng kaunti. Hindi lang mas magiging komportable yung typing natin, malaking tulong din siya sa heat dissipation. Na-appreciate ko lang din na nilagyan nila ng rubber yung part na tatama dun sa surface sa so, tuwing binubuksan natin itong Mac Creator E. Yung ibang laptop kasi na merong ergo lift, madaling magasgas dahil walang rubber dun sa tumatamang part sa surface. So, so far guys, thumbs up talaga ako sa design nitong Mac Creator E. Talagang pinag-isipang mabuti ng Makinite. Pagating naman sa ports guys, sobrang kompleto tayo dito. Sa left side, charging port, HDMI 2.0, USB-A, USB 3.2 Gen 2 na yan. USB 3.2 Gen 2 ulit pero Type-C naman. At sa tabi niyan, yung Thunderbolt 4 Type-C port na pwede sa charging, data transfer, at sa display. At para doon sa mga magtatanong kung pwede ba to sa high refresh rate na external monitor, well, yung kanyang HDMI 2.0 ay natest ko sa 1440p at ang pinakamataas na refresh rate na nakuha natin doon ay 100Hz. Yung kanyang mga Thunderbolt 4 na port ay natest ko sa 4K 60Hz pati na rin sa 1440p 165Hz. Parehas gumana. Pagating naman sa right side, nandiyan yung ating auto jack, micro SD card reader, USB 2.0, power button, RJ45 port at yung kanyang lock slot. At syempre, naka Wi-Fi 6 na rin to guys at meron na ring Bluetooth. So sabi ko sa inyo guys, kompleto na talaga tayo sa ports pagdating dito sa Mac Creator E. Pero yung kanyang micro SD card reader, medyo missed opportunity ng makina kasi mas maganda sana kung SD card reader lang, hindi micro SD card reader. Kasi karamihan sa mga videographer, photographer na gagamit ng laptop na to, SD card reader talaga yung ginagamit at hindi micro SD card reader. Karamihan ng mga gumagamit ng micro SD card reader ay mga cellphone users lang. Pero syempre, mas okay na yan kaysa naman sa walang card reader. At ang maganda pa dyan, kagaya na nakita nyo kanina, hindi lang siya may Wi-Fi 6, meron pa siyang RJ45 
na port. So kung gusto nating mag-cable dito para sa internet, pwedeng-pwede. Tapos guys, na-appreciate ko talaga na yung power button nitong Mac Creator E ay nilagay nila dito sa may gilid. So every time na ipapower on natin yung laptop na to, tapos nakakonect siya sa monitor natin or parang ginagawa natin siyang desktop computer, hindi na natin siya kailangang buksan para lang i-power on kasi nandito na nga sa gilid. So two thumbs up ulit sa Mac dahil sa design na yan. Dahil marami sa atin yung gagamit sa mga laptop kagaya nito para gawing desktop computer. Pagdating naman guys sa keyboard, kompleto din tayo kasi meron tayo ditong numpad. At comfortable naman guys yung naging experience ko sa typing kasi umabot ng 49.2 words per minute yung score ko sa typing test. Mas mataas yan sa nakuha ko sa MateBook 14S. RGB yung backlight ng kanyang keyboard at may software yung Mackinac na naka-install na dito sa Mac Creator E para mapalitan natin yung kulay pati yung duration ng backlight. Ngayon pagdating sa display guys, meron tayo dito ng 15.6 inches IPS LCD Full HD na yan, kaya lang 6 years lang refresh rate natin dito Pero anti-glare na yung kanyang screen Tapos 4mm lang yung bezel, so sobrang nipis din At sobrang gustong gusto ko na hindi reflective yung screen nitong Mac Creator E So hindi nakakasira sa viewing experience natin Hindi nakakaabala sa trabaho At napaka-flexible niya Kasi kahit sa angulo pa natin siya ilagay, okay lang Pagating guys sa color accuracy ng laptop na to, well, uh, hindi na ako masyado nag-expect kasi ito na yung part na alam natin na makokompromise, lalo na sa mga ganitong presyuhan ng laptop, pero nagkamali ako. Kasi yung kanyang color coverage ay 72% NTSC, na equivalent sa 99 to 100% sRGB. So thumbs up, makinig. Pagating naman sa performance, naka Intel i5. 11300H tayo dito na CPU, 4 cores, 8 threads yan, na merong 4.40 GHz maximum turbo frequency. Meron din siyang 8 MB na crash at meron siyang onboard graphics na Intel Iris XE. At kagaya ni sinabi ko sa umpisa ng video na to, 8 to 16 GB DDR4, 3200 MHz na RAM yung pwede nating piliin na configuration. Pagating sa storage, 256 GB hanggang 512 GB na NVMe SSD. Pagdating sa PC user benchmark, 89% yung nakuha nating aircraft carrier desktop score. So mataas talaga yun guys para sa laptop na to na ganito yung presyo. Ngayon dito sa inertial drift, so hindi naman sobrang bigat ng game na to pero heavy enough para makita natin yung capacity niya kasi mas mabigat to kumpara sa Asphalt 9. Umabot tayo dito ng lampas 40 frames per second sa buong gameplay na kung ikukumpara natin sa isa pang mini PC na tinatest ko ngayon na naka Radeon RX Vega 10 graphics, 8 to 10 FPS lang yung kaya nun. So malayo talaga dito sa Mac Creator E. So talagang acceptable na yung performance ng laptop na to. Sa Adobe Premiere naman, happy to report guys na nahandle nyo ng mabuti kahit mag-scrub tayo dito sa timeline na puro 4K yung footage. Kaya naman talaga niya. Siyempre, meron tayong mga ilan gilang lag minsan. Pero considering kasi na wala tong dedicated GPU, eh impressive pa rin yung performance niya. Kapag inopen naman natin tong Mac Creator E, panalo guys, pagating sa mga pwede nating i-upgrade. Sa RAM, hanggang 32GB DDR4, 3200MHz yung pwede nating isalpak dito. So, dalawang 16GB yan. Pagating guys sa storage, dalawang slot yung meron tayo dito. Bihira din yan. Yung isa, PCIe Gen 4, yung isa PCIe Gen 3. At kayang mag-handle ng 1TB capacity yung bawat slot. Nakastig, di ba? So, sinuman talaga na rin guys para magka-idea kayo. So, pinilitan natin yung dalawang 8GB na naka-install dito ng dalawang Kingston 16GB DDR4 3200MHz. Kingston, baka yan naman. Dinagdagan na rin natin guys yung NVMe SSD natin. Naglagay tayo dito ng Samsung 980 1TB. Pero baka madami mag-isip sa inyo, bakit hindi pa 980 Pro yung sinal pa ko dito, eh kaya naman ng laptop yung PCIe Gen 4. Well, hindi kasi ganun ka-advisable guys yung 980 Pro para sa mga laptop na kagaya nito kasi grabe yun kung uminit. So dito na muna tayo sa 980 non-pro para mabilis naman yung read and write speed pero hindi ganun kabilis uminit. Anyway, after an upgrade natin, Sa PC user benchmark, ang laki no itinaas ng desktop score natin at nadagdagan naman ng 2% yung gaming at workstation scores natin. 
So, kung gusto nyo guys na ma-maximize talaga yung performance ng laptop na to, i-upgrade yun na yung kanyang RAM hanggang 32GB kasi yun yung pinakasagad na kaya niyang i-handle. Pagkatapos, dagdagan nyo na rin yung kanyang NVMe storage. Pero kung hindi kayo guys ganun ka-confident magbukas ng laptop o wala kayong tools na pangbukas ng laptop, okay lang. Kasi nag-offer ang Mac sa kanilang Lazada page ng upgrades. I-message nyo lang sila after nyo ma-purchase yung laptop para ma-upgrade nila before ma-deliver sa inyo. Siyempre, may dagdag na bayad yun. Pero at least, diba, hindi sira yung warranty ninyo. Hindi kagaya dito sa ginawa ko. Pagating naman sa battery, guys, meron tayong 73 watt hour na capacity na according to Makinai, kaya abot ng 15 hours, which is, of course, depende sa paggamit mo. Ah, hindi ko na, guys, na-drain yung battery nito sa buong test at paggamit ko dito. Pero para mabigyan kayo ng idea, naalala ninyo yung Adobe Media Encoder kung saan kinoconvert natin yung 4K video sa mas mababang video file na mababa din yung resolution. So, yung 20 minutes, guys, na nag encode tong laptop na to sa Adobe Media Encoder, nabawasan ng 30% yung kanyang battery from 100%. So, kung mabigat talaga yung gagawin natin dito at papatakbuhin mga application, imposible na umabot ng 15 hours of battery life. Ngayon, kung ang concern nyo naman guys ay yung warranty nitong uh, Makinike Macra A3 at yung iba pang laptop ng Makinike in general, well, dun sa kanilang Lazada page, makikita nyo na nag-offer sila ng 2 years warranty. At ako guys, first hand, na-experience ko yung warranty na yun. Kasi nung na-deliver sa akin to guys, nung pinadala sa akin ng Makinike yung Macra A3 e, tapos sinetap ko na lahat-lahat, napansin ko na hindi genuine yung Windows 10 na naka-install or hindi pa nila na-activate. Kaya minessage ko sila agad at wala pang 1 hour na bigyan na ako agad ng license key. At ngayon, genuine na yung Windows OS na naka-install dito. At nga pala, speaking of Windows OS, na-upgrade ko to to Windows 11. Okay, so anong verdict natin guys dito sa Makinike Mac Creator E? Well, para sa akin guys, sobrang sulit nito. Pagkating sa performance, tsaka sa display. Kasi talagang nagagamit ko siya sa Adobe Premiere Pro, tapos accurate yung colors niya. Ang ganda ng performance niya guys eh. O nga pala, nakalimutan ko mention kanina na ang lakas ng fans ng Mac Creator E. Talagang marinig mo siya to the point na medyo nadidisturb ka sa ingay kapag sobrang tahimik ng paligid mo. Pwede mong iset siya sa auto na lalakas na lang yung fan, depende sa application na pinapatakbo mo or kung kailangan talaga. Pero kung sakali na talagang alam mo na marami kang gagawin mabibigat ng mga task dito sa laptop na to, pwede mo namang isa tagad sa Max or sa Turbo. Pero yun nga, maingay talaga. Pero overall guys, nagustuhan ko, nag-enjoy ako dito sa laptop na to. Marirecommend ko siya kung talagang performance yung habol ninyo para sa ganito kamurang presyo. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang dyan sa baba. At kung meron pa ako ibang update tungkol sa laptop na to, ipapost ko sa Facebook page ng Sulitech Reviews. So maganda, i-follow nyo ako doon. Pati na rin sa Instagram ng Sulitech Reviews. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa aring unboxing reviews. This is Sulitech Reviews.